السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم اللهم أمين تحدثنا في بداية رمضان أن الإيمان يضعف لأسباب كثيرة قد يضعف بسبب الأحزان والبلاء وخصصنا عشر لقاءات عن ذلك وقد, وقد يضعف بسبب الشبهات وخصصنا عشر أيام لذلك في الحديث عن تأسيس اليقين بوجود الله عز وجل وبصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر من خلال الفطرة قد يضعف الإيمان بسبب الشهوات يبقى والشبهات والشهوات واليوم وغدا بإذن الله تعالى نتحدث إزاي المعاصي ممكن تؤدي إلى ضعف في الإيمان وقلة في العمل الصالح وبعد كده هنتكلم عن كيف يتعامل الإنسان مع الذنب لأن إذا كان الذنب في النهاية سيؤدي إلى ضعف الإيمان يبقى لازم المؤمن يتعلم كيف يتعامل مع الذنب إن وقع فيه عشان لو قدرت تتعامل مع الذنب وتدير يعني إن صح التعبير وتدير التعامل مع الذنب ستتعافى منه وممكن بدل ما يكون سبب في ضعف الإيمان يكون سبب في مزيد من القرب من الله تذكروا لما كنا بنتكلم على الانكسار والافتقار ممكن الافتقار بين يدي الله يحصل بسبب ذنب الإنسان أذنبه فيمكن أنك بس ده يرجع لكيفية تعاملك مع الذنب ممكن واحد يذنب فيقنط وييأس واحد يذنب فيشعر بالمسكنة والضعف والافتقار فيصل فالموضوع في النهاية بيرجع لكيف تتعامل مع الذنب وفهم الذنب فاليوم وغدا هنبدأ بمقدمة الذنب ده كيف بيؤثر في الإيمان العلماء قالوا أن الذنوب هي أمراض القلوب الذنوب هي أمراض القلوب عندنا ممكن المرض يصيب البدن فيضعف كذلك الذنب لما يصيب القلب يضعف هذا القلب الذي هو محل الإيمان قالوا الذنوب هي أمراض القلوب الذي إذا استحكمت فيه قتلته ولا بد وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يقويه وتخلص من الأمراض والآفات فكذلك القلب لا يكون صحيحا إلا بالإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح والتخلص من الذنوب والمعاصي واضح هذا التشبيه؟ يبقى البدن عشان يصح لازم له غذاء بس الغذاء مش كفاية لازم تخلص من الأمراض كذلك القلب قلب المؤمن حتى يصح لازم عمل صالح وإيمان ولا يكفي العمل الصالح والإيمان لازم بعد أيضا وتخلص من الذنوب لأن الذنوب دي قد تقتل هذا القلب الدليل على ذلك أن السيئة تلد سيئة أخرى الإنسان إذ إن لم يتدارك أمراض القلوب إيه اللي بيحصل السيئة بتتحول إلى سيئة أخرى فيبدأ يكثر من الذنب وبعد الإكثار يحصل يصل إلى مرحلة الإصرار بعد الإصرار يتكون ما سماه القرآن الران على القلب كأنه شيء يغطي القلب فلا يرى الإنسان ولا يبصر الحق ولا يسمع الحق بعد كده يصل إلى مرحلة الاستخفاف بالذنب ثم الإدمان ثم المجاهرة بالذنب وربما التفاخر بالذنب ثم يصل الأمر إلى أن الذنب ده يصير صفة دائمة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن هذا الران وعن أثره في القلب فقال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه 
بينضف النقطة دي بتنضف وإن عاد زيد حتى تعلو قلبه حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كأن الذنوب دي كونت غطاء على القلب الغطاء ده بيؤدي إلى إيش؟ إلى عدم قبول الحق بل ربما كراهة سماع الحق بل ربما كراهة سماع كتاب الله عز وجل ليه؟ لأن المشكلة مش في كتاب الله المشكلة في المحل الذي صار غير قابل المحل الذي فعشان القرآن القلب ده يستقبل القرآن لازم يكون فيه سيجنال لازم تنظف عشان القرآن يصل فدي النقطة الأولى اللي حبيت أذكرها اليوم إن صحيح الإيمان قد يضعف بسبب الشهوات لأن الذنوب بتتطور من حال إلى حال وأنا بقول هذا الكلام عشان اللقاءات الجاية نتعلم كيف بقى نتعامل مع الذنب إذا كان بهذه الخطورة فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل اللهم أمين نلتزم الهدوء يا شباب الله يرضى عنكم جميعا حتى تتم الترجمة uh, So in the beginning of Ramadan uh, in the first 10 days we talked about how Iman could be weakened because of sadness or depression or calamities and we dedicated 10 sessions to deal with that to strengthen the heart and fortify that heart against the calamities. And then we talked about in the next 10 days, we talked about how a man could be weakened because of the doubts. And, and we dedicated 10 days and 10 sessions to talk about how to strengthen your iman, your faith in Allah, in the Prophet, in the Day of Judgment, just by uh, awakening the fitrah the knowledge that Allah naturally implanted in your heart. And if you miss these, you can still check them. I think this is on Facebook, right? Uh, today we'll be talking about different uh, categories. Sometimes our faith could be weakened because of the desires, the uncontrolled desires. Basically, the haram desires, the sins, could weaken our iman. That's why we'll dedicate these 10 days to deal with how to strengthen our Iman in face of all of these uh, temptations around us. But what I want to start with uh, today is to explain how Iman could be actually weakened by the sins. Scholars say that sins are like the diseases of the heart, of the spiritual heart. Your body cannot function until it has, unless it has good nutrition and uh, protection from, from uh, diseases. Because no matter how great your nutrition are and your food are, if you do not, uh, if you're not uh, saved from these big diseases, uh, the food will not work, will not benefit that much. Same thing works in your spiritual heart. If uh, it needs food, it needs nutrition, it needs the Quran and Iman and good deeds, and also it needs to be protected from sins because these sins could damage the heart. And Muslim scholars really explained how a sin could beget another sin, could lead to another sin. Scholars say one of the punishments of sinning is that it, uh, of a sin is that it will lead to another sin. Usually, if you do not control that sin and manage it well, it will lead to, to doing more of that sin. And then it leads to persistent in committing the sins. And then it leads to creating run or cover over the heart and then you take it lightly and then you become addicted to it and then you publicize it you share it with people and you don't it, it, it would not matter sometimes people are proud of the sins they commit this is how bad it could it could lead to 
until it becomes a second nature or an equality in the person. So it starts with a thought. If you do not control this thought, it becomes an action. If you do not control that action, it becomes a habit. If you do not control that habit, it becomes addiction. If you do not control that addiction, it becomes who you are. This is how dangerous it becomes. And the Prophet wasallam talked about that process. I am saying this so that you will realize that, yes, faith could be easily weakened because of the, uh, of the sins. So we need to learn how to manage sinning. We need to understand how to deal with the sin. The good news is sin could actually be a shortcut way of getting closer to Allah. This might be surprising, but we'll save that to the coming uh, sessions, inshallah. Because it could bring in that feeling of brokenness. And when you experience that, you're very close to Allah. Some people do not know how to manage sinning and how to deal with sinning. So it leads to rebellion and it leads to you despair. But if you know how to manage it, it could easily lead to surrender to Allah, clinging to the attribute of the all-forgiving, the all-merciful. And in this way, you will be changing uh, the trial into a triumph. Halwadi, You will be turning the trial into a triumph. If you know how to manage it, and we'll save that to the coming classes. Let's go back to the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, when a, when, a, when a servant commits a sin, it will leave a dark uh, mark on his heart. If he or she do, do not repent, does not repent, uh, uh, this uh, uh, dark mark will grow. And if he or she repents, then it will be polished and cleaned. Otherwise, it keeps increasing until it makes what the Quran calls the ran, a cover over the heart. The more you sin, the bigger that cover on the heart with that uh, rust over the heart, basically. And the more rust you have over, the, over your spiritual heart, the less receptive you will be of the truth and even of the Quran. Some people may not even uh, be able to hear the Quran. The problem is not in the Quran. The problem is in the, in, in the heart that is not receptive, that is not ready. There is no signal. For, the, for, for your heart to have signal, you have to get it polished, cleaned of these uh, marks of sinning. So this is absolutely true. You want to experience uh, and build a strong faith, you need to learn what sin does and how to manage it. Today we learned one short lesson, one thing about sinning. What, what does it uh, do? It leads to another sin. It leads to that uh, cycle of uh, a thought, action, uh, habit, addiction, destiny. So you need to know how dangerous this cycle is. You could turn from that angel boy into, you know, that we heard these stories, thousands of stories like these. Why? Because people do not know what sinning would lead to. And they do not know how to manage it. Today we only talked about one thing that sinning could lead to. Tomorrow we'll add one more thing that sinning could lead to. And then after that, we'll learn practically how to deal with it. Because it's really extremely important. Your attitude and how you manage it uh, and, and your expectations of the process of recovering, this is a must. This is a must. As I said, sinning, you could actually turn it into a triumph, into a shortcut way to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله